Inul de slavă spre totul din cerul frat și surori astăzi să înălțăm. Haideți să sărim pe totul cu această cercare. Amin. Amin. 
Doar Domnului slavă că Cel ne-a iubit, prin Marea Plezare, El ne-a izbăvit. Haideți să slăbim pe Dumnezeu și pe această mântare și apoi trebuie să ascultăm un cuvânt din partea Domnului, adus în această seară de fapt de voi. Îl salutăm și dorim ca Domnul să-L binecuvinteze pe El în vorbire și pe noi toți în ascultare. De asemenea, salutăm pe față de pe Zoom, Domnul să-L binecuvinteze și ne bucurăm că putem să fim la foarte și împreună. Haideți să slăbim pe Domnul această mântare. Recording in progress. Pace, pace! Pace! Pace in numele Domnului Iisus Hristos! Pace! Very good to be with you again! Mă bucur foarte mult să fiu din nou împreună cu voi! You must be getting tired of me! Probabil că v-ați săturat de mine deja! But um, either that or you're desperate. Deci fie va sătura de mine, fie sunteți așa, disperat să mă auziți din nou. <laughs> But I so enjoy spending the occasional Thursday evening with you. Dar eu mă bucur așa de mult ca ocazional să petrec o joi seara împreună cu voi. So thank you for allowing me to, to come again. Așa că vă mulțumesc că îmi permiteți să vin din nou printre voi. Ok, so um, we've been looking at John's Gospel. Am început să ne uităm împreună la Evanghelia după Ioan. 
So if you have your Bibles with you, John's Gospel today, chapter 2. Um, we're moving pretty fast. Aren't we? Two, there's only, there's only 19 more to go. Suntem la capitolul 2 și mai avem doar 19 capitole de parcurs. Before Jesus comes back. Înainte să vină Domnul Isus din nou. Okay, remember John's gospel. John was an eyewitness and um, interestingly a very good friend of Jesus. Vă aduceți aminte ce spuneam despre Evanghelia după Ioan? Ioan a fost un martor ocular și, într-un mod interesant, a fost un prieten foarte bun al Domnului Isus. One of the things, only one of the things that really strikes me about John is how much he seemed to understand um, how Jesus loved him. Doar unul din lucrurile pe care pe mine mă impresionează atât de mult cu privire la Ioan este să văd cât de mult a înțeles el, dragostea Domnului Isus față de el. He referred to himself as the disciple whom Jesus loved. Pentru că se numea pe sine ucenicul pe care îl iubea Isus. Now he didn't use his own name. Și n-a folosit numele lui. And just stop for a minute and think about that as a Christian. Și haideți să ne oprim puțin, să ne gândim pentru o clipă la lucrurile acestea ca și creștini. What would it be like if we referred to ourselves like that? Oare cum ar fi dacă și noi ne-am descrie sau ne-am numi pe noi în felul acesta? Who are you? Cine ești tu? I'm, 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 a, I'm a disciple whom Jesus loves. Eu sunt un ucenic pe care Isus îl iubește. Wow, that's good, isn't it? Este extraordinar, nu-i așa? John, John was obviously really captured by the fact that Jesus loved him. Și evident faptul că Ioan era captivat de faptul că Domnul Isus îl iubea. And I think in one sense, when we approach God, of course he's, of course he's, he's, he's awesome. Și într-un fel, când ne apropiem de Dumnezeu, știm, bineînțeles, că El este măreț, este extraordinar. Holy, holy, holy! Sfânt, sfânt, sfânt! The, 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 the angels covered their faces! Citim că îngerii și acoperiau fețele. They covered themselves! Se acoperiau! Because God is so great! Pentru că Dumnezeu e așa de mare. And He is! Și el este. But are you overwhelmed by how much he loves you? Dar oare ești tu copleșit de dragostea lui cea mare față de tine? I hope so. Sper că da. I'm, I'm a disciple whom Jesus loves. Eu sunt un ucenic pe care Isus îl iubește. I, I think that might help us in our lives if we, if we grab the hold of that more often. Și cred că dacă am pricepe mai des lucrul acesta, ne-ar ajuta mai mult în viața noastră. Remember John said, we love him. Aduceți aminte că tot Ioan a spus, noi îl iubim. But De ce? Cum? Because he first loved us. Că el ne-a iubit mai întâi. So great, just a great thing to keep in the back of your mind as we walk our way through this great... Um, account of Jesus life written by John. Este un detaliu extraordinar pe care să-l ține minte undeva acolo într-un colț al minții noastre pe parcurs ce trecem prin evanghelia prin relatarea lui Ioan. He's the one that writes John 3:16 that God so loved the world. Tot el este cel care scrie Ioan 3:16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Now watch this, God so loved the world. Și acum fiți atenți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. That he gave his only begotten son. Încât a dat pe singurul lui fiu. That whoever believes in him. Pentru ca oricine crede în el. Might not perish but have everlasting life. Are ce să aibă viața veșnică. And then right at the end. So that's chapter 3. That's the next chapter. Acesta este capitolul 3. Capitolul următor. But then right at the end of the, the book. The second to last chapter. Chapter 20. 
dar apoi chiar la sfârșitul evangheliei sale în penultimul capitol, capitolul 20. John tells us that the reason that he wrote this account was so that we might know Ioan a scris că motivul pentru care a scris toate aceste lucruri este ca noi well, să sorry, that we might believe ca noi să credem that Jesus is the Christ că the Son of God. este Hristosul fiul lui Dumnezeu. And then he says the same thing really that he says in, 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 in chapter 3 verse 16 that... spune exact același lucru pe care l-a spus și în 3 cu 16. And that we may have life In his name. Hey, so that's what he wants. He wants us to have life. Listen. Ascultați-mă. Okay? In the beginning, this is what he gave us. La început, acesta este lucrul pe care el ni l-a dat nouă. He fought chap Genesis 2 verse 7. Geneza 2 cu versetul 7. And he took the dust. A luat țărâna pământului. The dust. Țărâna. The, 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 we need to remember our roots. Deci trebuie să ne aducem aminte care ne sunt rădăcinile. He took the dust. A luat țărâna. Nothing for me to be proud about. Așa că nu am niciun motiv pentru care să mă mândresc. Amin? Amin? Right? Dust. Da, țărână. He formed it. He formed it into a man. Și a modelat-o, a format-o într-un om. And then what did he do? Și apoi ce a făcut el? He breathed life into him. I-a suflat în nări suflare de viață. And so John, you, you'll see this in John's gospel. He's just... He's, he's just as much as he's taken up with the concept of love, he's taken up with the concept of life. Și vedem lucrul acesta în toată Evanghelia după Ioan, că așa cum este preocupat de și fascinat de acest concept al iubirii, la fel este fascinat și de conceptul vieții. Real life. A vieții adevărate. Full life. A vieții de pline. Eternal life. A vieții veșnice. Okay. Da. That's what John wants us to have. Asta dorește Ioan să avem noi. It's good, it's good. Bine, bine. Bine, bun, bun, bun. Yeah, this is good stuff. Da, sunt lucruri, sunt adevăruri bune. And that's why he writes. Și de aceea scrie el. He gave us that life, that is the life that we lost. El ne a dat viața aceasta. Este viața pe care am pierdut-o în păcat. But it's what Jesus came to, to, to bring back to us. Dar este viața pe care Domnul Isus a venit să ne o aducă înapoi, să ne o redea. Not just, not just, not just physical life, breathing. Și nu este doar, nu este vorba doar de viața fizică. Not just, not just psychological life. Nu doar thinking. de viața psihologică. But, but full life, eternal life, life with God, communion, communion. De o viață de plină, o viață veșnică, o viață cu Dumnezeu, părtășie, comuniune cu El. Okay. Now, remember, greatness of God, dust of man. Acum aduceți-vă aminte ce spunea măreția lui Dumnezeu. Okay, because I want to suggest to you that what we're going to look at here at the beginning of chapter 2 is, is, has something of that in it here. Pentru că aș vrea să vă sugerez că ceea ce vedem aici la începutul capitolului 2 are ceva din lucrurile acestea. An extraordinary God invading our ordinary lives. Un Dumnezeu extraordinar care... Intră, pătrunde în viața noastră ordinară de zi cu zi. Ok, can we read the first 11 verses? Și vreau să citim primele 11 versete din Ioan, capitolul 2. Nunta din Cana. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo. 
Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis lugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire a iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au plut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și duceți numului și i-au dus. Numul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă în privinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Ok, very familiar passage. Un pasaj foarte familiar. Ok, here's what I'm going to suggest. Și iată ce vreau să vă sugerez eu. Here is a story. Avem aici o istorioară, o povestire. Of, of an extraordinary God. În care vedem un Dumnezeu extraordinar. Invading our ordinary space că invadează spațiul nostru foarte obișnuit, foarte ordinar. Our ordinary lives. Viața noastră de zi cu zi. And using our ordinary lives. Și apoi folosind viața noastră de zi cu zi. To express just something of his extraordinary greatness. El vrea să exprime ceva din măreția lui extraordinară. Does, does that make sense? Înțelegeți, are sens ce vă it's, spun. It's a, very, it's, it's a very, very simple story. Este o istorioară foarte, foarte simplă. Um, it, it's, it's a very, it's a very common, it's just a common event. Este un eveniment foarte comun, foarte întâlnit. And I think John starts off by pointing us to the fact that we're 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 talking about very ordinary things here. Și cred că Ioan începe pasajul prin a ne arăta că vorbește despre lucruri foarte obișnuite. Most of us would say that most of the time our lives feel very ordinary. Cei mai mulți dintre noi am spune că de cele mai multe ori viețile noastre par a fi foarte obișnuite. Is that, is that fair? Da, e adevărat ce spun. Most, very, very, very rarely do we feel as though there is, there is, God, God, Is, is, is powerfully invading our experience. Și foarte, foarte rar simțim că Dumnezeu invadează experiența noastră într-un mod ieșit din comun, într-un mod puternic. Most of the time, my life just feels very ordinary. De cele mai multe ori, viața mea pare să fie foarte obișnuită, neieșită din comun. Now, maybe I should be ashamed of that. I don't know. Acum, poate ar trebui să-mi fie rușine de asta. Nu știu. But I think this is more or less what all of us feel. Dar cred că cei mai mulți dintre noi simțim același lucru. And I'm not saying that we shouldn't hunger and thirst for great things. Și nu spun că n-ar trebui să tânjim, să însetăm după lucruri mărețe. Moses said to God, show me your glory. Moise, de exemplu, i-a spus lui Dumnezeu, arată-mi slava ta. Maybe we should pray that more often. Poate că ar trebui să ne rugăm și noi mai des lucrurile acestea. Ah, da? Right. Lord, show me your glory. Be hungry Doamne, for big things. Arată-mi slava ta. Doamne, însetei să văd lucruri mărețe. But most of the Bible story, all of those thousands of years, is more or less ordinary lives. Dar cea mai mare parte a istoriei Bibliei, care cuprinde mii de ani, 
ne prezintă vieți de oameni obișnuiți, de rând. Let me show you what I mean. Și permiteți-mi să vă arăt ce vreau să spun. Three things. Trei lucruri. Three ordinary things. Trei lucruri obișnuite, neieșite din comun. Okay? Number one, the, the whole story is set in the context of what? Numărul 1, toată istorioarea aceasta este pusă în contextul acesta. What's going on, what's going on here? Ce se întâmplă aici? It's a wedding. O nuntă. In fact, just really ordinary. De fapt, era ceva foarte des întâlnit, foarte obișnuit. We don't even know who's getting married. Pentru că nici măcar nu știm cine se căsătorea, cui nuntă era. Did you notice that? Ați observat asta? You know, we don't have any names. Nu avem niciun nume aici. It's, I mean, think about that, because normally when you hear that there's a wedding, you want to know who's getting married. Gândiți-vă la acest aspect, pentru că de obicei când auzim de o nuntă, vrem să știm cine se căsătorește. Do I know them? Îi cunosc oare pe oamenii ăia? Right? There's an unnamed man and an unnamed woman. Deci avem un bărbat fără nume și o femeie fără nume. Very, very ordinary. O situație foarte simplă, foarte obișnuită. Very special. O situație foarte specială. Da? Da? God, this is God's idea. Pentru Mar- că aceasta era ideea lui Dumnezeu. Marriage is God's idea. This is not society's idea. This is Căsătoria God's idea. este ideea lui Dumnezeu. Nu este ideea societății. Cea lui Ma- male and female are not society's ideas. God's idea. Bărbatul și femeia n-au fost ideea societății inventată de societate. Ci au fost ideea lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Our society is trying to mess with that idea right now. Societatea noastră încearcă să distrugă, să dea peste cap ideea aceasta în momentele de față. And there's a lot of trouble. Și de aceea sunt multe necazuri și probleme. One man, one woman for life. Un singur bărbat, o singură femeie uniți pe viață. It's a beautiful thing. Este un lucru frumos. One savior, one church. Forever. Un singur mântuitor, o singură biserică pentru totdeauna. Amen. Amen. Okay, so very, very simple, but very special. Deci e ceva foarte simplu, dar foarte special. Okay, and and we 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 kind of John joins the story here, and as far as we know, the wedding feast is just it's in full flow. Ioan se alătură acestei istorioare și sărbătoarea este în plină desfășurare. There's, there's a lot of celebration. Deci ei avea loc multă, era multă sărbătoare, multă bucurie. You can, you, you've been to weddings before. Ați fost și voi la nunți. I've been, I've been to a number of Romanian weddings. Am fost și eu la câteva nunți românești. You, it's, it's very exciting. Și este atâta bucurie. You got you do a very good job. Voi vă descurcați foarte bine în organizarea anunților. And I've had the privilege of being at a number of Eu Romanian am, weddings. Am avut privilegiul de a participa la câteva anunți românești. In fact, um, at one of the weddings when I was preaching somebody passed out. De fapt la una din nunți, în timp ce predicam, cineva a leșinat. Remember that Christina? That was that was at uh, Popica's wedding. A fost anunta lui Popica. And I, I don't think it had to do with my preaching. I think it was very hot. Și nu cred că leșina din cauza predicii mele, ci pentru că era foarte cald. But so let's just for a minute let's get let's get ourselves in the wedding spirit. Dar haide să ne imaginăm că suntem acolo la nuntă, să intrăm și noi așa în spiritul căsătoriei. Cuz that will help us with the story. Pentru că asta ne va ajuta să înțelegem. So the wedding is in full flow. There's a lot of happiness and deci, and um nunta era în plină desfășurare. Era mult joy. Bucurie, sărbătoare. Right, families are here and friends and familiile erau prezente, prietenii. And there's food and there's wine. Mâncare, vin. This is this is, this is a wedding. Era o nuntă. 
And then we're told right away that it almost John doesn't focus on all of the rest of the wedding. He focuses on one thing that happens during the, in, in the midst of the wedding. Ni se spune direct un lucru. Ioan nu se concentrează pe tot ceea ce se întâmplă acolo, ci pe un lucru care s-a petrecut la nuntă. This must be significant. Ceea ce înseamnă că a fost semnificativ. Right in the middle of it all, John says, the wine runs out. Ioan ne spune că pe la mijlocul nunții s-a terminat vinul. And, and in, in order to get the significance of this, you have to realize that in Jesus' day, You couldn't go to the supermarket and, and buy different bottles of drink. Și trebuie să înțelegem că în zilele acelea, în zilele Domnului Isus, nu fugeai la supermarket și cumpărai tu mai multe sticle de băutură. Da, nu, nu Fanta! <laughs> nu găsi ai Fanta! <laughs> nu Fanta, right? Nu Coca-Cola! Just, you know, they, they were, you, all you had, all they had, was water. Tot ce aveau ei de băut era apă. Water and wine. Și vin. And milk. Goat, cow's milk, goat's milk. Bineînțeles, lapte, de capră, de vacă și așa mai departe. Right? Foarte lapte. Lots of mulți, mulți lapte. <laughs> right? So, so this, you, you understand, this is big. This is, this is a big, big part of the celebration. There's no more wine. Deci înțelegeți că lucrul acesta afecta foarte mult sărbătoarea lor. Nu in mai this, iau vin. In this culture, that would have been a big embarrassment. În cultura lor era o mare rușine. It, it would have been, it, it would have been, um, it would have been like a, um, a, a tragedy for the family. Și ar fi fost ca o tragedie pentru familia respectivă. There, there would be there would there would be a stigma on the stigma on the family. Era așa ca o stigmă, o pată asupra familiei. Right? There, there's there, there's there's two places where you don't really want to be embarrassed at a wedding and at a funeral, right? Știți? You don't want to be embarrassed. Sunt două locuri în care nu vrem să fim făcuți de rușine, la o nuntă și la o mormântare. So so when John records here that they had no wine, there's a lot behind that. Așa că atunci când Ioan spune aici, nu mai iau vin, erau multe lucruri implicate în asta. They have no wine. Nu mai aveau vin. Now, the, 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 the person that Jesus, the, the person that John tells us, reveals that to us, is Jesus' mother. Și acum Ioan ne spune că persoana care a descoperit Domnul Isus problema right, este verse 3. mama Domnului Isus. Verse 3. Versetul 3. Right, when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai iau vin. Now, ascultați-mă. Ok, um, In our culture here, we would we would say that um, that women are women are the women are are masters of indirect communication. In cultura noastră de aici, am spune că femeile sunt experte în comunicarea indirectă. In celejets. Okay, women are masters of indirect communication. Da, femeile sunt experte în comunicarea indirectă. Anybody married? Este cineva căsătorit printre noi? You know this about your wives. Cred că știți lucrul acesta cu privire la soția voastră. Okay, it's important for us as husbands to understand this. Și pentru noi ca bărbați e important să înțelegem lucrul acesta. That very often our wives communicate to us indirectly. Și anume că foarte adesea soțiile noastre ne comunică ceva, dar în mod indirect. Înțelegeți. Ok, so if you don't get this, you're going to be in trouble. Și dacă nu înțelegi mesajul, ai parte de necazuri. For instance. De exemplu. Sometimes my wife says to me, Wayne, the... The, the rubbish bin is full. Câteodată soția mea îmi spune, 
Wayne, Guno, Julia, please. Okay. This now, what is she saying? Shakuma, chim transmite a de fact. She's excited about the fact that the rubbish bin is full. Oare e bucuroasă de faptul că gunoiul e plin? She wants to share that joy with me. Și vrea să împărtășească cu mine bucuria aceea? Da? Da? No, she's telling me something. Nu, ci ea de fapt îmi transmite ceva. Da? She's telling da? me something. Îmi transmite ceva. She doesn't care whether I understand the, the rubbish bin is full or not. Pe ea nu o interesează dacă eu înțeleg că gunoiul e plin sau nu. That's not like the most exciting thing that's happened during the day. Pentru că la urma urmei nu este cel mai interesant lucru care se întâmplă într-o zi. What, what is she telling me? Ce îmi spune ea de fapt? Ce îmi transmite? She's telling me Wayne empty the bin. De fapt, Wayne golește gunoiul. Da? Da? It's... The same thing is happening here. Exact același lucru se petrece aici. Jesus, we've run out of wine. There's no more. They have no wine. Isuse, nu mai au vin. S-a terminat vinul. What is she doing? Ce făcea ea? She's indirectly, she is telling, she, she is saying to Jesus, you need to do something about this. În mod indirect îi spunea Domnul Isus. Trebuie să faci ceva în privința aceasta. You see that? Ați văzut? Ați okay. văzut? Very ordinary, very ordinary. Deci o situație foarte obișnuită. Very special. Foarte specială. But now John starts to get us thinking a little bit. That Dar a, so, acum Ioan ne face să ne gândim puțin. Something's going on. Something big is going on. They run out of wine. Că ceva mare important se întâmpla, și anume nu mai aveau vin. And Jesus' mother și tells him, you need to do something about this. Vine și îi transmite, trebuie să faci ceva în privința aceasta. He starts to build a little tension. Și vedeți, începe să construiască puțină tensiune, să adauge puțină tensiune și suspans. What's he going to do? Oare ce va face Domnul Isus? Oh, right. Oh, what's he going to do? Ce va face el? Ce o să facă? Good question. Întrebare bună. Good question. Okay, here's Întrebare the second bună. ordinary, second ordinary thing. Al doilea lucru obișnuit. Right? Very, very, very the, 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 there's, the, there's, there's nothing, there's, there's, there's nothing supernatural about wine running out at the wedding. Nu exista nimic supranatural în faptul că s-a terminat vinul la o nuntă. But it's embarrassing. Dar era o situație jenantă, rușinoasă. But it happens. Dar se întâmplă uneori. Sometimes we run out of our juice. Sometimes we run out of food. Câteodată se termină sucul, câteodată se termină mâncarea. Can I just say that in all of my trips to Romania, I have never seen you run out of food. Aș putea să adaug aici că în toate vizitele mele în România, niciodată n-am văzut să vi se termine mâncarea. I, I, I have never come home hungry. Niciodată nu m-am întors acasă flămând. I mean, if you have, if you put, if you put one fish on the table, you put a hundred fish on the table. Dacă voi, dacă voi trebuie să puneți un pește pe masă, voi puneți o sută de pești pe masă. In fact, I think the last time Bob Espy and I came over, Estina gave us about a dozen and a half eggs each. Cred că ultima oară când am venit în România cu Bob Espy, Estina ne-a dat vreo 15 ouă de unul odată. Anyway, that's, that's not my point. Dar nu ăsta e punctul meu în seara asta. Okay, but you run out of, you can run out of, you can run out of food, you can run out of wine. Da, dar poți să ți se termine mâncarea, poate să ți se termine vinul. And so Jesus responds. He says, "Woman, what what does that have to do with us?" Domnul Isus îi răspunde. What does that have to do with me? What does that have to do with me? Spune femeie, ce am eu a face cu tine? Sau ce are asta de a face cu mine? Ce mă privește pe mine? He's very, by the way, woman. He says, "Woman, woman." That's very, and in in our culture, that's not respectful. In their culture, it's respectful. 
Și apropo, Domnul Isus îi spune femeie. În cultura noastră nu sună respectos, dar în cultura lor era respectos. Just, so just a wee point here. Jesus always respects women. Da, deci un punct pe care vreau să-l subliniez aici, Domnul Isus întotdeauna a respectat femeile. Always respects women. Întotdeauna respectă femeile. Right? Just the, 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 the queen of the castle. Femeia este regina castelului. For us as for us as as guys, married guys in particular, all the respect that we should have for our wives. Pentru noi ca și bărbați și în mod special ca și bărbați căsătoriți, cât respect ar trebui să avem și noi față de soțiile noastre. Husbands love your wives as Christ loved the church and gave himself up for us. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. We should be serving our wives. Ar trebui să ne slujim soțiilor noastre. Precious, precious to us. Jesus always respects women. Domnul Isus a respectat și respectă întotdeauna femeile. Okay? But he responds, it's just like a mild rebuke. It's not big, it's like a little mild rebuke. My Răspunsul, hour is not yet come. Răspunsul Domnului Isus este ca o mustrare blândă și spune, nu mi-a sosit încă ceasul. What does he mean? Ce vrea să spună el? Now remember John John gets John gets us thinking verse 3 he gets us thinking Jesus they have no wine. Acum aduceți vă aminte ce spuneam în versetul 3 Ioan ne pune pe gânduri Isus nu mai au vin. Oh what's he going to do? Și întrebarea este ce o să facă Isus? But then he says my hour is not yet come. Dar apoi el răspunde nu mi-a sosit încă ceasul. I I you, He knows what he's going to do. Domnul Isus știa ce urma să facă. And I think it's going to be big. Și cred că avea să facă ceva extraordinar. But the Father has a timetable for for the big things of Jesus to begin to work themselves out. Dar Tatăl avea un program pentru lucrurile mărețe ale Domnului Isus în care el să înceapă să le facă. So he 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 uh, I think he uh, uh, alludes to the fact that something big is coming. Deci eu cred că Domnul Isus face aluzie la faptul că ceva măreț urma să se întâmple. John's a good storyteller. Ioan este un povestitor așa de bun, un narator așa de bun. The tension is building. Pentru că uitați-vă cum construiește tensiunea, suspansul. And then From, from, from Jesus, from, from the lips of Jesus' mother, verse 5. Și apoi, versetul 5, de pe buzele mamei Domnului Isus. I would suggest. Eu va sugera. Some of the wisest words that could ever be given to any human being. Că urmează unele din cele mai înțelepte cuvinte care le poți adresa unei ființe umane. Anytime, anywhere. Oricând, oriunde. Listen. Ascultați-mă. Whatever he tells you to do, do it. Să faceți orice vă va zice. Isn't that good? Nu este un sfat bun? Who's she talking about? Despre cine vorbea ea? Jesus. Despre Domnul Iisus. Who's Jesus? Cine era el? John 20:31. I write this that you might believe that he is the Christ, the Ioan Son of God. Ioan cu 31, v-am scris aceste lucruri ca să credeți că El este Wow, 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 Dumnezeu. wow. Whatever He tells you to do, do it. Să faceți orice vă va zice El. Isn't that, isn't that good advice for our world? Oare nu este acesta un sfat bun pentru lumea noastră? Isn't that good advice for our kids? Nu este un sfat bun pentru copiii noștri. Isn't that good advice for us? Nu este acesta un sfat bun pentru noi. Whatever God tells us to do, do it. Orice ne va zice Dumnezeu să facem, noi să facem. Don't ask questions. Nu pune întrebări. What does it mean for Jesus to be Lord? Ce înseamnă ca Isus să fie Domn? What does it mean for Jesus to be Lord? 
Ce înseamnă că Isus este Domn în viața cuiva? Your Lord. Ce înseamnă că El este Domnul tău? My Lord. Domnul meu. Here's what I think. Iată ce cred eu. Jesus, the answer is yes. What's the question? Doamne, răspunsul este da. Care este întrebarea? No questions. No, no, just whatever he says to do. He's the Lord. He's the nu, Lord. He's the master. Nu mai aștept întrebări. Orice zice el, fac. El este Domnul. El este stăpânul. That's a good little piece of advice. Maybe we should maybe we should take that Some of us write verses up on our walls. Maybe that's a verse to put up on our wall. Este un sfat mic, dar bun. Și cei care obișnuim să ne punem versete pe pereți, poate ar trebui să ne punem versetul acesta. Da? Da? Whatever he tells you to do, do it! Să faceți orice vă va zice. It's good advice. Un sfat bun. It's still okay. Last thing here, last ordinary bit here. Okay? Ordinary. There's nothing extraordinary about pots of water. Apoi urmează un alt lucru obișnuit, pentru că nu era nimic neobișnuit, nimic de ieșit din ieșit din comun să ai vase de apă. Da, just the just the very ordinary pots of water. Da, lucruri foarte obișnuite în viața de fiecare zi, vase cu apă. Very common. Ceva foarte comun. Used for cleansing, washing, erau folosite pentru curățire, pentru spălare. Okay, with 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 a wedding, there were probably loads of people. There was there was there was people needed to wash their their feet and their, themselves before they they came into the wedding. So lots of water. La o nuntă veneau mulți oameni care probabil înainte de a intra la sărbătoare trebuiau să se spele pe picioare, să se curățească. Deci era nevoie de foarte multă apă. Very common. Ceva foarte comun, foarte întâlnit. Very ordinary. Ceva foarte obișnuit. Jesus, they have no wine. Isuse, nu mai au vin. Whatever he tells you to do, do it. Orice vă va zice să faceți, să faceți. Okay. He says... Um, fill the water pots with water. Și Domnul Isus le spune, umpleți vasele acestea cu apă. Wait a minute. Stai puțin. Nobody said anything about water. Nimeni n-a pomenit nimic de apă. Da, wine, wine, wine. They've run, they've run out of wine. E vorba de vin. Li s-a terminat vinul. Da, not water. Nu apa. This is the, we we know how the story goes, but don't go there yet. Noi știm cum se încheie povestirea, dar nu săriți la final încă. Slow down. Opriți-vă, luați un cuțit. Da, slow down. Da, încetiniți un pic. Try to uh, try to put yourself in the place of the people who were there. Încercați să vă puneți în locul oamenilor care erau acolo. We have to read the Bible like that. It makes it makes so much more of an impact on us. Trebuie să citim Biblia în felul acesta pentru că are un impact mult mai, mult mai mare asupra noastră. Fill the pots with water. Umpleți vasele cu apă. Right? That would have seemed so strange. Cred că li s-a părut atât de ciudat sfatul. Did, did he not hear properly? Oare n auzit el bine? Right? And, and you can, so you can imagine, you can imagine the servants running back and forth to the well, filling the pots with water, and, right? Așa că ni putem imagina pe slujitor, fugind în coace și încolo la fântână, umplând vasele acelea mari cu apă. And, and wondering to themselves, what's going on? Și probabil se tot întrebau în mintea lor, oare ce se întâmplă aici? How is this going to solve the problem? Cum va rezolva problema felul acesta? Now you should, you should, be, you, sh you should start to think now. Și ar trebui să începem să gândim acum. How often in my life? Does God ask me to do things? 
Oare de câte ori în viața mea nu mi-a cerut Dumnezeu să fac anumite lucruri? And I'm praying and I'm asking for something. Și eu mă rog și îi cer ceva lui. But what he's asking me to do doesn't seem to have anything to do with my problem. Dar ceea ce îmi cere el mie să fac nu pare să aibă nimic de a face cu problema mea. What does this have to do with the problem? Și vă întreb, ce are asta de a face cu problema mea? I'm just getting about my ordinary life. Eu îmi trăiesc viața de fiecare zi. Nothing miraculous. Nu se întâmplă nimic miraculos. Nothing extraordinary. Nimic extraordinar. What does this have to do with my prayers? Zic, ce are asta de a face cu rugăciunile mele? My situation. Cu situația mea. Okay? Just let that thought creep lăsați, into your head. Lăsați ca gândul acesta să vă umple mintea. Because that's what's up to, up to this point. We don't know what's going to happen yet. We, we know because we've read it. But let's make believe we don't know what's going to happen yet. We're thinking, Jesus, what are you doing? Noi știm cum se încheie povestirea, dar să ne imaginăm că nu știm. Și în punctul acesta ne întrebăm, Iisuse, ce vrei să faci? Ok? And that's when Jesus says, ok, now, draw out some of the water and take it to the head waiter. Și în punctul acesta, Domnul Iisus se spune, scoate-ți acum din vasul cu apă și duceți în unul lui. Ok, the servants... Don't know that anything's happened. Slujitorii nu știau că s-a întâmplat ceva acolo. Don't rush ahead. Da, deci nu luați înainte. The servants don't know what's happened. Slujitorii nu știau ce s-a întâmplat. Okay, draw some out, verse 8, draw some out, take it to the master of the feast. În versetul 8 le spune, scoateți acum și aduceți nunului. And the, can you imagine the servants? They've run out of wine. Li s-a terminat vinul. Fill the water pots with water. Umpleți vasele cu apă. Take some out and bring it to the master of the wedding. Scoateți din vasul acela și duceți în unul lui organizatorul lui nunții. I'm going to lose my job. Probabil se gândeau slujitorii, o să-mi pierd slujba. Da, I'm going to lose my job. He doesn't da, want o să, water. O să-mi pierd slujba. Cum să-i duc apă? This is crazy. E o nebunie. But, but, Dar, whatever he tells you to do, do it. Să faceți orice vă va zice. So they do it. Așa că au făcut. They don't understand. Do you get this? They don't understand how this fits. Vedeți, ei nu înțelegeau cum se potrivesc lucrurile. But this is Jesus. Dar acesta era Domnul Isus. Telling me to do something. El îmi spune să fac ceva. So they do it. Și o fac, au făcut-o. Okay, that's the ordinary. Da, asta a fost partea cu lucrurile obișnuite. Okay, now comes... The extraordinary. Și acum apare lucrul extraordinar, neobișnuit. And we don't know when it happened. Și nu știm când s-a petrecut. But, 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 but by the time they get that cup from that pot to the head waiter. Dar cândva, de când au luat ei cupa și au dus-o nunului. Something's happened. Ceva s-a întâmplat. And the water has now become wine. Și apa s-a transformat în vin, a devenit vin. Right? No, no, no noise. Fără niciun zgomot. No fanfare. Da, fără artificii. Artificii. No, no spectacle. Da, fără spectacol. Spectacol, right? No, 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 just, just. Take it to the headway. Nothing. Take it to the headway. It all looks just so like my life. Le-a spus doar atât. Duce-ți nunului. Și totul se desfășoară exact ca viața mea. Da, are you feeling this? Simțiți lucrul acesta? 
And without any kind of big deal, și fără ceva pompos extraordinar, Jesus transforms that water into the most amazing wine ever. Domnul Isus transformă apa aceea în cel mai extraordinar vin care exista vreodată. Da? da? Most, most people most people serve the good wine first. Spune nu nu că cei mai mulți oameni servesc întâi vinul bun. They're not stupid. Deci vedeți oamenii ăștia nu erau oameni proști. Proști. <laughs> no, nu proști, right? They, they, that's not what they're like. They, they know that you serve the good wine first so the people oh, they think that you're wonderful. Nu ei întâi serveau vin, sidere minunat. And then as the wine begins to go to their heads, the capul. Și apoi când vinul începea să li se urce la cap. La cap, right? And their taste buds begin to, 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 you know, to dull. Și papilele gustative începeau să se amețească un pic. Then they bring out the cheap stuff. Atunci scoteau vinul ieftin. Because the guests don't know the difference by then. Pentru că musafiri invitați nu mai observau diferența. But not this couple. Dar nu și de data aceasta. They've saved the best to last. Cuplul acesta a păstrat ce era mai bun până la sfârșit. They saved the best to last. Au păstrat ce aveau mai bun pentru final. They've saved the best to last. Au păstrat ce era mai bun până la final. God saves the best to last. Dumnezeu păstrează ce are mai bun pentru final. Pentru Isn't that good? Oare nu e minunat acest lucru? And, and, and then that's it. That's how the story ends. Și așa se încheie totul. Se încheie povestirea. That's the... That's the The, that's the note that the story ends with. Asta e nota pe care se încheie povestirea, istorioara. They've kept the good wine until last. Că au păstrat vinul cel bun până la sfârșit. And then John, John then, so the story's over. Deci povestirea se încheie. And then John interjects this, this, Just like it's like a theological comment. Și apoi Ioan include aici ca un comentariu teologic. In verse 11. În versetul 11. Right, go, you can read that again. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. That's huge! Este ceva <laughs> extraordinar. That's huge, extraordinary. That is the the what he says there is big. Ceea ce spune el aici este enorm, este ceva uriaș. This is this is the first of his signs. It means there's going to be more. Spune că acesta a fost începutul semnelor sau primul semn, ceea ce înseamnă că aveau să urmeze mai multe. What are these things doing? Și ce făceau aceste lucruri? Are they does John say they're just helping people out? Ce spunea Ioan că Domnul Isus doar îi ajuta pe oameni? What's the purpose of the signs? Care a fost scopul semnelor? To reveal his glory. Ca să descopere, să arate slava lui. The world this world needs to know who Jesus is. Lumea aceasta trebuie să știe cine este Domnul Isus. If they don't know who he is, pentru că dacă nu știe lumea cine este el, there's no hope they're going to believe in him. Nu există nicio speranță că vor crede în el. Believe in him for what? Să creadă în el pentru ce? If we don't know who he is. Dacă nu știu cine este el. But if we know he's God, Dar dacă oamenii știu că el este Dumnezeu, who's personally come into the world to save us venit, from our sin, a venit în mod personal în lumea aceasta ca să ne mântuiască din păcatele noastre, that makes a difference. 
Asta produce totul, toată schimbarea, toată diferența. That makes a difference. Asta face diferența. Okay, so what's the point? Și atunci, care este punctul? Care e mesajul? What's the point? Here's, here's one big point I think that we have in this story. Și iată care cred eu că este un punct mare pe care îl găsim în povestirea aceasta. Jesus has the power to transform our lives through ordinary things. Domnul Isus are puterea să transforme viețile noastre prin lucruri simple, obișnuite. During, 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 during the, the seemingly insignificant circumstances and experiences of our lives. În timpul circumstanțelor care par neinteresante, neieșite din comun în viața noastră. I think that's why he asks us to do things that to us seem sometimes very insignificant. Și eu cred că acesta este motivul pentru care uneori ne cere să facem lucruri care nouă ni se par foarte nesemnificative. I bet if I were to talk with you tonight and ask you how extraordinary was your life today? Sunt sigur că dacă aș vorbi cu fiecare din voi în seara aceasta și v-aș întreba cât de extraordinară a fost viața ta astăzi. I wonder what you would say. Mă întreb ce mi-ați spune. You might say, not, not much. Poate mi-a spune, păi nu prea multe s-au întâmplat. I went to work, I did my job. Am mers la serviciu, mi-am făcut slujba, datoria. You might say, I, I, I've taken care of my children. Sau poate spui, am avut grijă de copiii mei. I baked a loaf of bread for a neighbor. Am copt o pâine pentru vecina. Not much. Nu prea multe. Listen, don't stop there. Ascultați-mă, nu vă opriți acolo. Don't, don't underestimate what God is doing in and through your life, whether or not you see a miracle. Nu subestimați ceea ce face Dumnezeu în viața voastră, fie că vedeți sau nu o minune. Right? What's happening in your life right now? Ce se întâmplă în viața ta chiar acum? How- How ordinary does it seem? De obișnuită îți pare ea. And maybe, maybe what God is asking us to do is just whatever he tells us to do, do it. Poate că ceea ce ne cere Dumnezeu este să facem orice ne va zice El. Listen. Ascultați-mă. Let him deal with the miracles of life transformation. Lăsați-l pe Dumnezeu să se ocupe de minunile transformării vieții. Our responsibility is just to live for him. Responsabilitatea noastră este doar să trăim pentru el. And you might think that most of the time that's just very ordinary. Și poate o să ți se pare că cea mai mare parte a timpului tău este obișnuit, normal. But you never know when you're carrying that cup of what you think is water to the head waiter that somewhere along the line it's going to turn into wine. Dar niciodată nu vei ști în timp ce duci paharul acela cu apă nunului că la un moment dat pe parcurs el se va transforma în vin. And never forget, let's never forget. Și haideți să nu uităm niciodată that it come, when it comes to what God is doing in in our lives. Că atunci când e vorba de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, through the sacrificial work of Jesus, prin lucrarea jertfitoare a Domnului Isus, and the transforming power of his Holy Spirit, și prin puterea transformatoare a Duhului Său cel Sfânt, that the best is yet to come. Ce este mai bun vine la urmă. Da? Da? He always saves the best. El întotdeauna păstrează ce e mai bun. For last. Pentru final. Might be hard right now. S-ar putea să fie greu. pots. Să umpli vasele cu apă. Delivering the water. Și să duce apa. Might seem very ordinary. Poate ți se pare neimportant, ceva așa neieșe din comun. Story's not over yet, is it? Dar povestirea încă nu s-a terminat. Best for last. 
El păstrează ce e mai bun pentru sfârșit. In the meantime, Între timp, let's carry the water. Haideți să cărăm apa, să ducem apa. Da? Da? Amin. Amin. Recording stopped. Thank you, Brother Wayne, for carrying some more water today. Slava Domnului! For us here in Romania. Slava Domnului! May the Lord bless you. Amen. And may He help us all to carry the water until the end comes. Amen. We hope to reach the end of the gospel before that. Amen. We'll get there. We'll get there. But we have to tell you that the best will come after you finish. <laughs> Amen. May the Lord bless you, your family, and your assembly. Mulțumesc.